7 món quà vô giá mang lại tuổi già an nhàn, hạnh phúc, cần được chuẩn bị. Video này có thể dành cho cả các bạn trẻ muốn hiểu về tương lai, hiểu về những lo lắng để thấu hiểu hơn cha mẹ mình. Tuổi già là khoảng thời gian không mong đợi của nhiều người. Là khoảng thời gian nhiều người bị sốc bởi ta phải rời xa công việc đã quen làm bao năm về nghỉ hưu. Là khoảng thời gian mà ta bị con cái bắt vào quần quay của chúng. Là khoảng thời gian mà sức khỏe thể chất và tinh thần đều suy giảm. Ai cũng phải trải qua tuổi già, nhưng không phải ai cũng biết cách giải quyết những khó khăn của mình khi phải đối mặt với quãng thời gian này. Làm thế nào để biến quãng thời gian tuổi già trở thành quãng thời gian quý giá mà chúng ta được trải nghiệm? Bí quyết cho một tuổi già an nhàn và viên mãn nằm ở 7 món quà vô giá mà ta phải kiên trì nỗ lực vun đắp ngay từ khi còn trẻ. Nếu quý vị không còn trẻ, thì hãy bắt đầu hành trình của quý vị ngay từ hôm nay để có một tuổi già an nhàn, sung túc, hạnh phúc và viên mãn. Chuẩn bị tiền cho tương lai Tiền bạc là quan trọng không chỉ khi ta trẻ mà khi về già nó lại càng quan trọng. Tuy tiền bạc là vật ngoài thân, chúng ta không thể mang theo về thế giới bên kia nhưng nó giúp ích chúng ta rất nhiều trong cuộc sống hiện tại. Khi có tài chính, người già sẽ bớt lo âu, bất an, sẽ chủ động hơn chăm lo cho sức khỏe của mình Cần mua thuốc thì mua, cần có người phục vụ thì thuê, cần đi chơi thì đi, cần ăn gì thì ăn, đâu phải lo gì về tài chính. Dư giả về tài chính là một lợi thế của tuổi già. Quý vị sẽ có sức hút lớn đối với những đứa con chưa nghĩ thông, không làm phiền những đứa con có hiếu và có quyền năng hơn đối với những người xung quanh. Tiền của quý vị mà, quý vị muốn cho ai thì cho, ai làm quý vị vui thì quý vị có thể cho. Tiền lúc này thật sự có giá trị, rất cao. Rất hữu ích nếu quý vị biết dùng đúng Sở hữu một căn nhà cho riêng mình Có một căn nhà riêng là quan trọng Hai thế hệ chẳng thể đồng quan điểm trong nhiều mặt Người già ăn sớm, tuổi trẻ thì ăn muộn Người già thì nghỉ sớm, tuổi trẻ thì ngủ muộn Người già thì thích yên tĩnh, tuổi trẻ lại ồn ào Tuổi trẻ thì nhanh, người già thì đi đâu mà vội Vậy sống với nhau sẽ rất nhiều mâu thuẫn bất đồng có một không gian riêng sẽ khiến người già thoải mái, tự do, tự tại, trang trí không gian của ta theo cách chúng ta muốn. Một bữa trà chiều, một bữa thưởng hoa với người cùng tuổi cũng đem lại một tinh thần thư thái. Vậy lúc này ngôi nhà đã vượt xa nhu cầu sinh hoạt cơ bản, nó trở thành phương tiện hỗ trợ tâm lý và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Duy trì một cơ thể khỏe mạnh Lão hóa là bình thường, các chức năng suy giảm là bình thường, Cơ thể chúng ta đang già đi, các cơ quan chức năng thậm chí có thể lão hóa không đều, khiến chỗ này đau, chỗ kia mỏi, chỗ này hoạt động không tốt. Xác định tất cả những điều đó là bình thường để chúng ta chuẩn bị tâm thế cho hiện tại và sức khỏe cho tương lai bằng những bài tập duy trì thể chất, tinh thần, trí não. Nếu có điều kiện thì tham gia các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, giải trí. Không có điều kiện thì tự tập tự vui với những người cùng tuổi quanh nhà Đọc sách, đọc báo, học tập để duy trì trí nhớ minh mẫn Không ngừng làm phong phú thêm cuộc sống muôn màu của người già Có được càng ngày càng nhiều niềm vui hơn càng tốt Giảm stress, lo âu Cuộc sống ngoài kia bao nhiêu vất vả, bao nhiêu gian khó mình cũng đã đi qua Giờ là con đường của các con, sao người già lo nổi Đừng ngồi mà lo cuộc sống của tuổi trẻ Đừng có ngồi mà tham đứa này khổ đứa kia khổ chặn đường ai nấy đi Khi còn trẻ, chúng ta đã nỗ lực cố gắng cho con học tập, nghề nghiệp giờ là đến chặng đường của nó Cuộc đời như một cuộc đua tiếp sức chúng ta đã đi được một chặng có thành tựu hoặc không thì tài sản sau cùng cũng là của tuổi trẻ Vậy là được rồi, giờ là chặng của chúng nó nó phải tự đi một mình thôi ta không còn đủ sức nữa thì ta phải buông lo lắng stress sinh bệnh, khổ ta khổ cả nó Giữ một tâm thái tốt một cái nhìn tích cực Bản lĩnh rèn luyện lâu năm của quý vị đâu rồi Công phu tu luyện của quý vị đâu cả rồi Hãy nhìn các con với ánh mắt yêu thương Không mong đợi Hãy nhìn sự việc với cái tích cực Hãy nhìn con người với tâm thế bao dung Tự nhiên tâm trạng sẽ luôn đầy năng lượng tích cực Bỏ đi quan niệm xưa cũ già cậy con Quan niệm truyền thống ngày xưa Già cậy con không còn đúng nữa Hãy nhìn vào cuộc sống bận rộn ngày nay Đâu ai có thể đảm bảo con cái của ta có thể vứt cuộc sống của mình qua một bên để đến bên khi ta cần Ngày 8 tiếng chúng vật lộn với mưu sinh, với con cái, 
với đấu tranh để tồn tại trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt. Đôi khi, cha mẹ còn là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho chúng, thì mong gì khi ta già các con ở bên ta? Chưa nói đến những nhà con cái du học, làm việc bên nước ngoài chúng có về đâu mà chăm bẩm ta lúc tuổi già. Nên thôi bỏ đi cái quan niệm xưa cũ, già kệ con. Hãy chủ động chuẩn bị tương lai cho mình, một khoản tiết kiệm kha khá để chủ động, tự chủ cuộc sống của mình, có phương án tự chăm lo cho bản thân hoặc trợ giúp của trại dưỡng lão, giảm áp lực cho con cái. Không còn giúp chúng được điều gì thì ít ra ta cũng không là gánh nặng của chúng. Với người già đồng tiền quý lắm, nên nhớ nhé, tuổi trẻ thì nỗ lực làm việc để khi về già ta mới có thể an nhiên mà sống không trông cậy vào con. Có bạn cùng chí hướng, nhiều năng lượng tích cực. Cũng như lúc trẻ, bạn nhiều mà không cùng chí hướng chỉ gây thêm phiền não. Người thông thái, biết bỏ những tương tác vốn dĩ không nên có để không làm nhiễu cuộc sống. Biết tìm đến những người bạn cùng chí hướng, cùng đam mê để giúp cuộc sống bớt cô đơn, mở rộng, làm đẹp hơn thế giới của mình. Dành thời gian bên cạnh những người lạc quan, vui vẻ sẽ giúp quý vị có được năng lượng tích cực từ họ. Nếu có thể có những bạn trẻ cũng tốt, chúng ta sẽ học hỏi được họ khá nhiều. Nói những điều tích cực, đừng càm ràm và nói quá nhiều về ngày xưa thì họ sẽ không rời xa quý vị. Thời gian quý như vàng, mỗi ngày trôi qua đáng giá nghìn lượng kim. Thời gian trôi qua tựa như nước chảy, vô tình chẳng chờ đợi một ai. Do vậy, hãy để tâm trạng tích cực đi cùng quý vị mỗi ngày. Nội tâm trẻ trung, tâm hồn sẽ vĩnh viễn không già. Duy trì tâm trạng vui vẻ, hòa ái, điềm tĩnh lắng nghe. Cười mỗi ngày, cười để hòa đồng với người khác, không so đo, không ghen tị. Đọc sách nhiều, học nhiều không phải để cống hiến cho xã hội, cũng chẳng phải để dạy đời tuổi trẻ. Mà để ta có một cuộc sống sâu sắc hơn, thấu tình đạt lý hơn, cần ít nói thì bớt nói đi, điềm đạm tốt hơn. Học để rèn luyện trí nhớ, nâng cao nhận thức, tư duy mở ra, tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống, năng lượng dồi dào, sẽ giúp tâm hồn ta mãi không già. Qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày, lãi một ngày. Có một danh nhân chia sẻ thế này. Nguyện bản thân giống như rượu vang đỏ, càng ngày càng êm dịu, hương thơm nồng nàn, quyến rũ. Hãy mở lòng với mọi thứ xung quanh, buông bỏ những điều nên buông bỏ, sống cuộc sống cởi mở và vui vẻ. Phật cũng dạy một niệm buông bỏ, liền có thể an nhiên tự tại. Ai rồi cũng phải già đi, nhưng đừng quá sợ hãi và lo lắng. Hãy để bản thân cảm thấy thoải mái, giữ cho mình luôn tràn đầy năng lượng. Đặt tâm trí vào những điều hạnh phúc, để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Không lưu tiếc quá khứ và sống từng phút giây ở hiện tại, đó mới là cuộc sống lý tưởng chúng ta cần hướng đến. Luôn nhớ sức khỏe thể chất và tâm hồn tốt là nền tảng của tất cả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị sức khỏe, an nhiên. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Thank you.